শেখ রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র কোনটা ইসলাম সমর্থন করে ইসলাম কোন তন্ত্র মন্ত্রকে সমর্থন করে না ইসলামের নিজস্ব নীতি আছে ইসলামের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে সেটাকে ইসলাম সমর্থন করে তবে গণতন্ত্র বর্তমান যে উপুরি মতবাদ এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ এখানে যদি বেশিরভাগ মানুষ বলে যে মদ হালাল করা হোক মদ তো চালু করা তো চালু হয়ে যাবে বেশিরভাগ মানুষ যদি বলা হয় যে জিনাবে বিচার সুদ চলা হোক তো চালু হয়ে যাবে এই জাতীয় জিনিস যে যারাই এই বেশিরভাগ মানুষের মত অনুসারে চল মেজরিটি মাস গ্যারান্টেড অনুসারে যারা চলছে এরা আসলে ইসলামী শরীয়ার বিরোধী কথা বলছে কিন্তু ইসলামী শরীয়তে একজন মানুষ হক কথা বলতে পারে বিরোধীরা ভুলও করতে পারে দেখুন চিন্তা করে দেখুন আহুবকরা দেওয়া আনহু তিনি যখন যুদ্ধ করবেন বলেছেন যে যারা জাকাত দিবে না যারা মোর্তা তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব সবাই বিরোধিতা করলেন যে আপনি এই মুহূর্তে কিসে যুদ্ধ করবেন এখন রসুল্লা সাল্লাম নাই আমরা কি করব কি করতে না করতে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের অজুহাত তুললেন আহুবকরা তুমি বলে যে না আমি যুদ্ধ করব যদি রসুল্লা সাল্লা সাল্লামকে তারা সাল্লা আলাই সাল্লামকে তারা একটি ওটের বাচ্চা দিত মাদি ওট দিত সেটাও এখন না দেয় আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তারপর দেখা গেল যুদ্ধ করলেন এবং যুদ্ধে আলহামদুলিল্লাহ সেটার কারণেই মুসলিমরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে আল্লাহ তালা সেই ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন তো দেখা গেছে একজনের মতে সেখানে গ্রহণযোগ্য হয়েছে অথচ সবাই তখন বিভিন্ন মতটা গ্রহণ করেছিলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের নিয়ম হচ্ছে যে একক মত হোক কিন্তু এটা যদি কোরআন সুন্নার পক্ষে হয় সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে আর বেশিরভাগ মত যদি কোনো কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু এই তথাকথিত এই পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের নিয়মে হচ্ছে এটা যে বেশিরভাগ মত গ্রহণযোগ্য হবে সেটা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না পাশ্চাত্য গণতন্ত্র গণতন্ত্র আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে নারী এবং পুরুষ যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের অবস্থান নিতে পারতেছে যা ইচ্ছা তা নিতে পারতে একজন নারীকেও তারা প্রধান তারা শাসকের আসন বসাইতে বসাচ্ছে আবার কখনো কখনো দেখা যায় তারা কাফেরকেও বসাচ্ছে অথবা প্রধান বিচারপতি বানাচ্ছে বিভিন্ন রকমের এগুলি কিন্তু ইসলাম বলে না জায়েজ মনে করেন ইসলাম তো এগুলি কেন হচ্ছে কারণ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সেটা তারা চালু করে দিয়েছে আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্র পাঁচ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছে এতে করে তারা পাশ্চাত্য আমাদের উপর দিয়ে খবর দাঁড়িয়ে করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর পরে তাদের মনোভূত আরেকজনকে বসাবে অথবা কয়দিন পরে আরেকজনকে বসাবে নতুন একটা গণ নতুন একটা মতামত চালু দেবে ইসলাম কিন্তু এটা বলে না ইসলাম বলে যিনি ক্ষমতায় আসেন তিনি সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন তিনি পরিচালনা করবেন যিনি সুন্দরভাবে চালাবেন না শরীয়ত বিরোধী চলবেন তিনি ছাড় দিবেন আরেকজন যিনি সুন্দরভাবে চালাতে পারবেন তিনি চালাবেন সুতরাং ইসলামী নিয়মই হচ্ছে আলাদা সেখানে গণতন্ত্র কোনো সুযোগ নেই এখন রাজতন্ত্র কি ইসলামী সুযোগ আছে কি না ইসলামের রাজতন্ত্র হবে এটা ইসলাম আগে ঘোষণা করেছে এবং এই দেখুন দাউদ আলাই সাল্লাম রাজা ছিলেন সোলাইমান আলাই সাল্লাম তিনি রাজা ছিলেন এবং তলুদকে আল্লাহ তালা রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং ইসলামে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে দেয়া হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামকে তিনি আল্লাহ তালা দুইটা অপশান দিয়েছেন যে আপনি কি রাজা রাজা হবেন আর শাসক হবেন রাসুল হবেন না আপনি রাসুল হবে বান্দা হবে এবং রাসুল হবেন রসুল পছন্দ করেছেন দ্বিতীয়টা কিন্তু প্রথমটা না যায় বলেন নাই এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি বলেছেন সুমাত এখন মুলুকা আমার খেলাফতের পরে মুলুক হবে রাজতন্ত্র হবে তিনি বলেন নাই যে তোমরা তখন রাজত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা ওইটা বলেন নাই এর অর্থ হচ্ছে রাজাদের মধ্যে ভালো মন্দ দুইটাই থাকবে যদি রাজাদের সিরত যদি কোনো কেউ যদি কোনো সিরতে সুরতে সোলাইমান এবং দাউদের সিরত গ্রহণ করেন সুরতে সুরতে এবং তারা যদি কোনো আমির মহাবিরাদি আল্লাহ আনহুর সিরত গ্রহণ করেন তারা যদি কোনো মরবিন আব্দুল আজিজের সিরত গ্রহণ করেন তারা যদি কোনো হারুনের রশিদের সিরত গ্রহণ করেন তো আলহামদুলিল্লাহ সেটা তো ভালোই এরকম জিনিস আমরা এখন খুঁজে বেড়াই কোনো সমস্যা নেই আমাদের কাছে এটা নিয়ে এসে এটা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওইটাই তারা যদি কোনো জালেমদের নীতি গ্রহণ করেন ইয়েজিদের নীতি গ্রহণ করেন তারা যদি কোনো পরবর্তী যারা মামুন বা মতাসেম যারা আলেমদেরকে কষ্ট দিয়েছে ব্যাতরাঘাত করেছে তারা যদি কোনো এমন নীতি গ্রহণ করেন যারা আবু হানিফা রমতুল্লা আলকে যারা জেলে দিয়েছে এরকম নীতি গ্রহণ করেন ওদের নীতি গ্রহণ করেন জালেমদের তাহলে সেটা হলো গুণা তাহলে বলা বোঝা গেল যে গণতন্ত্রের কোনো আসলে কোনো দিক এই দেতন্ত্র কাফেরা দিয়েছে এটা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই রাজতন্ত্রের মধ্যে দুইটি ভালো দিক মন্দ দিক দুটাই আছে যদি ভালো কাজ করে তাই ভালো খারাপ কাজ করলে সেটা খারাপ সেখানে ভালো মন্দ হিসাবে নির্ধারিত হবে কোনটা গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না কিন্তু ইসলাম কোনোভাবেই এই যে এই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না ইসলামের নির্দিষ্ট কিছু নীতি আছে সেই নীতিগুলো ইসলাম অ্যাপ্লাই করেছে আউবকরা দেওয়া আনহুকে খলিফা বানানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সমস্ত উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন উম্মতরা সবা
সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাহলে ইসলামে এইভাবেও খলি পরবর্তী শাসক নির্বাচন জায়জ আছে তিন নম্বর হচ্ছে ওসমা ওমর রাদ আল্লাহ আহ করেছেন তিনি উচ্চকক্ষ হিসাবে ছয়জনের নাম ঘোষণা করেছেন তো উচ্চকক্ষের কাছে ওইভাবে রেখে যেতে পারে তারা নির্ধারণ করে দিবেন যে পরবর্তী খলিফা কে হবে আবার দেখা গেছে ওসমান রাদ আল্লাহ আনহুর পরে যেটা হয়েছে ওসমান রাদ আল্লাহ আনহু এইভাবে চলে গেছে নির্ধারণ করে দেননি কিন্তু সেখানে জোর করে যারা জোর করে তারা বায়াত নিয়েছে আলী আদুল্লাহ হাতে ইসলামে এইভাবে জোর করে কারো হাতে ক্ষমতা চলে গেলে তাকেও মেনে নিতে ইসলাম বলে তো ইসলামের নির্দিষ্ট নীতিগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট এর বাইরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গণ রাজতন্ত্রেও কিছু অংশ সমর্থিত আর কিছু অংশ অসমর্থিত কিন্তু গণতন্ত্রের যে দিকগুলো আমরা বললাম সেগুলো যেহেতু গণতন্ত্র মানেই সেটা বুঝায় এবং সেখানে এক এক দেশের এক এক রকম গণতন্ত্র চলছে এবং কোনোটারই কোনো স্থায়িত্ব নেই এবং সবগুলি হচ্ছে ইসলাম বিরোধী প্রায় ইসলাম বিরোধী ইসলাম বিরোধী না হলে আমরা এটার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করতে বলতাম কিন্তু সেগুলি ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণে যেগুলি ইসলাম বিরোধী সেগুলি গ্রহণ করা যাবে না আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন